xin được mời tất cả quý vị đại biểu, quý vị khán giả cùng các cầu thủ chúng ta sẽ cùng đứng dậy, chuẩn bốn trang phục để chuẩn bị làm lễ trao cờ. Nghiêm, trao cờ chào. Vâng, trước khi đến với trận đấu chung kết thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời đồng chí Dương Chí Cường sẽ đại diện cho ban tổ chức sẽ có những bó hoa tươi thắm để dành tặng cho hai đội bóng đã bước tới trận thi đấu cuối cùng trong buổi chiều ngày hôm nay. và với trận thi đấu trận chung, chung kết cuối cùng thì đội đức của chúng tôi sẽ áp dụng mỗi hiệp đấu là 25 phút và chúng tôi cũng đang có những vị trọng tài trong uh, tổ trọng tài sẽ hỗ trợ uh, cho tập trại quốc trung tình huống đã biên dành cho các thủ đá bóng các thủ đá bóng bước vào trận đấu này với những trận toàn thắng 
Vì anh chàng các cầu thủ Lan Tiến cũng là một đội bóng đáng gầm khi cũng có tới 3 chiến thắng và họ chỉ để hòa trước cầu thủ Lồng trong trận thi đấu đầu tiên thôi. Bởi nó nằm gọn trong tay của Thủy Duyệt Đức Duy, được tiếp trong thời gian Đức Duy đã thông phong chế thành công của bóng Đức Duy cũng đang có được 5 bàn thắng Và bên phía các thủ La Phong cũng đang xảy hướng Ngọc Tuấn Ngọc Tuấn cũng đã có được 5 bàn thắng Ngọc Tuấn và Đức Duy cũng sẽ có được cơ hội để giành được danh hiệu cầu thủ xuất sắc và ghi được nhiều bàn thắng nhất Tuy nhiên trước mắt của Ngọc Tuấn và Đức Duy là cầu thủ Đức Anh Cầu thủ Anh Đức của Đức Thành đã ghi được 6 bàn thắng Tuy nhiên đó không phải là mục tiêu quan trọng của hai cầu thủ mà họ đang hướng đến danh hiệu đó chức lịch của giải đấu lần thứ 25 Và có lẽ sẽ là một thế trận chặt chẽ Bóng quyết chấp cực Đức gì? Ngọc Tuấn Duy Anh Duy Anh đã không vào được Ngọc Tuấn Phản công dành cho Lan Tiến Rất kỹ thuật Đức Duy Phải đóng nó làm gọi cho tay từ bên Bình Hoàng Vâng, một bạn của chúng tôi một lần nữa xin được thông báo tới quý vị khán giả chúng ta vui lòng sẽ lùi cách khu vực đường bít Vâng, một lần nữa chúng tôi đề nghị khán giả phía khu vực đường bít của cầu hôn Nam Tiến chúng ta hãy ngồi lùi cách một mét chúng tôi được quy định 3 mét bây giờ chúng tôi sẽ quy định một mét để quý vị khán giả hãy tuân thủ để an ninh của trận chung kết chúng ta được diễn ra Như vậy là trận đấu chúng ta được tiếp tục Thế Sơn Đức Mạnh Duy Anh không được Đã có một cú sút của các cầu thủ Lâm Hưng Rất tiếc trận đấu rất may mắn cho các cầu thủ đã tiến trận đúng rồi đã Từ bộ tiêu duyệt đã tỉnh táo Từ bộ đã một góc dành cho các cầu thủ Lâm Hưng Một lần nữa chúng tôi đề nghị Quý vị khán giả hãy rời xa khu vực góc Của Lâm Tiến Ngọc Tuấn Phạt công dành cho Lan Tiến Đức Duy Rất tốc độ Vẫn là Đức Duy Đức Duy đã không được truyền cho Nhật Minh Chúng mình mới rồi Bóng đang trong chân của Ngọc Tuấn Văn Thận đã chủ động Bỏ bóng đi hết Đường bên ngang Phát bóng lên dành cho các thủ lớp hồng Tình phát bóng của Ngọc Tuấn Bóng đã chạm chân một cầu thủ đỏ Sẽ có tình huống đã phát góc dành cho các thủ lá phòng Lấy phút vừa qua thì các thủ lá phòng đang Chủ động tràn lên Họ đang có nhiều hơn những tình huống nguy hiểm Tốt Từ hướng phát bóng lên dành cho Lan Tiến Đi đi bên kia 
Vâng, sức nóng của trận chung kết là đã được dự báo trước. Tình huống phát bóng của Ngọc Tuấn rất quý ạ. Rất may cho mình vừa rồi thì Tuấn Ngọc đã thi đấu tỉnh táo. Sẽ có một thứ đặc biên dành cho các cửa bằng. Vẫn còn. Có lẽ ngày này sẽ là một ngày hoạt động vất vả của Tuấn Ngọc Tuấn Duyệt. Thì không, không thiếu bóng, không thành công của Đức Duy Sẽ có từ đối phát bóng lên dành cho các từ đối phòng Là phòng vẫn đang là đội bóng có hiệu suất ghi bàn cao nhất giải Đã có tới 13 bàn thắng được các tổ vàng ghi vào lưới của đối phương tới thời điểm hiện tại Ngọc Tuấn Và chắc chắn đây là đội bóng xứng đáng nhất trong giải đấu thiếu đơn nhi đồng cho đội chơi của chúng ta lần thứ hai năm. Nếu như các cầu thủ lá phong được đánh giá và được dự đoán trước, thì các cầu thủ lá tiến cũng đã có những màn thi đấu thuyết phục trong giải đấu tới thời điểm hiện tại. Vẫn những cái tên quen thuộc trong đội bên phía các thủ lá phong đó là thủ môn Đình Hoàng, các thủ mang áo số 3 Ngọc Tuấn, số 1 Văn Thuận, 34 Đức Mạnh và 99 Duy Anh. Bên phía các thủ lá tiến chân giữ trong khung gỗ vẫn là thủ môn Thế Duyệt, các thủ mang áo số 86 Ngọc Tuấn, 68 Đức Duy, 16 Nhật Linh và các thủ mang áo số 66 Thế Sơn. Và được đấu vô cùng căng thẳng Vẫn chưa có được một bàn thắng nào được ghi trong trận chung kết Tình huống chơi bóng Ngọc Tuấn Thế Sơn Đức Duy Có lẽ Đức Duy sẽ rất khó khăn qua được Ngọc Tuấn Tuấn lùi đi, Tuấn lùi đi Tuấn lâu chân, Tuấn lùi đi Và có lẽ sức nóng của trận chung kết đã khiến cho những đôi chân của các thủ không được thanh thoát trong những trận đang chủ động làm màng rào với ba người. Thủ đô Pháp, Duy Anh, rất tốt trong đấu này. Bóng chỉ cách khung thành của Thế Duyệt trong gần tất thôi. Bóng bất chấp của Duy Anh. Đại diện dành cho các thủ lô phòng, Ngọc Tuấn sẽ thực hiện tình huống bên này. Một tình huống rất tốt. Nhưng mà đã thắng thắng dành cho các thủ lô phòng. Tân thắng của Đức Mạnh. Tình số của trận chung kết đã được cân bằng một đều. Vâng, điều này có lẽ sẽ làm 
chơi trận đấu với chúng ta những phút còn lại trở nên đơn giản hơn với trận đấu cân bằng với những nụ cười và những trận đấu đây của quý khán giả đã được vang lên trên sân vận động cờ và có lẽ đó là bàn thắng của văn duy người vào sân tình rồi ít nhiều văn duy đã đem lại những niềm tin cho người mẹ là không như vậy bên phía các cầu thủ đã thiếu có sự thay đổi người hoàng nam đã vào sân và người rời sân đó là nhật minh tình huống đã biên dành cho các cầu thủ đã tiến Tôi thấy này rất cần với ban tổ chức chúng tôi và bản thân trọng tài quốc trường. Và cơ quan tư vấn đã phạt 6 mét dành cho các đội hợp tuyến. Một cơ hội rất lớn dành cho các đội hợp tuyến có thể có được bàn thắng thứ hai trong trận đấu này. Còn có lẽ Đức Duy không phải là người thực hiện tình hướng. Tấn Ngọc là có thể được đại luyện bên phía các cầu thủ lao tuyến giao phó sẽ thực hiện tình hướng đá phạt sáu mét nữa điều điều bình tĩnh ơi tấn ngọc rất tiếc rất tiếc rất tiếc cho các cầu thủ lao tuyến chơi 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 quay ngọc ơi ngọc ơi ngọc ơi ngọc ơi như vậy là tình hình phát động lên dành cho các cầu thủ lao tuyến và như vậy bên phía các cầu thủ lao tuyến có sự thay đổi thứ môn có lẽ đây là một sự thay đổi chiến thuật của các đội bóng phòng. Tuấn Anh ơi, chịu chạy vào Tuấn Anh ơi, chịu chạy vào, chịu chạy vào. Như vậy là lúc này thì Ngọc Tuấn sẽ là thủ môn của các đội bóng phòng. Thì chúng ta bóng phòng. các cầu thủ đang triển khai bóng nhanh bóng đã bị hết rồi rồi những giây phút căng thẳng trên sân vận động bàn cờ dương hai một đối thủ được trao cho văn duy của đội văn duy ngày nay là đội hình của các đội văn phòng nếu như các đội văn phòng giành chiến thắng trong trận đấu này
dòng người cùng hát vang phố phường cùng với trống chiêng thân vang lừng giọt nước mắt hân hoan đón mừng chiến thắng khoảnh khắc ghi trong tim mình những phút giây hân hoan trên đỉnh vinh quang 